कंसेप्ट ऑफ ऑक्जिलरी एंगल लिखिए जरा कंसेप्ट ऑफ ऑक्जिलरी एंगल कंसेप्ट ऑफ ऑक्जिलरी एंगल और हाउ वी डील हाउ वी डील और हाउ वी डील और हाउ वी डील ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स कंसेप्ट ऑफ ऑक्जिलरी एंगल और हाउ वी डील ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ठीक है ना ये देख लिया लिख लिया आपने ध्यान से देखो यहां पे इसे डील करने के लिए दो चीजें हैं एक तो क्या कि साइन ए प्लस बी हमें मालूम होना चाहिए दूसरा ये कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ध्यान से देखना ए है और बी है तो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी साइड्स क्या होंगी ए कोमा बी एंड अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें कोई डाउट ऐसा एक ट्राइंगल जरूर एग्जिस्ट करता है जिसकी साइड्स ए कॉमा बी एंड अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती हैं। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन देर एग्जिस्ट अ फिक्स ट्राइंगल फिक्स राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ए बी एंड अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बात समझ में आई ना समझ आए लिख लो एक स्टेटमेंट सबसे पहले ये लिखो If A and B are positive constants, if A and B are positive constants, then there exists a fixed triangle. Then there exists a fixed triangle. With sides a comma b comma under root a square plus b square. ठीक है ना बात समझ में आई है इतना समझ आया कि नहीं आ गया ना अब ध्यान से देखना अब ये समझिए कि जैसे हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ऐसा है इसमें तो कोई डाउट है नहीं इसके साइन थीटा वन क्या होगा साइन थीटा वन कितना आ जाएगा ये बना लिया है ए अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा वन कितना आएगा बी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना होगा ये इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा टू होगा थीटा टू के लिए बेस हो जाएगा और ये कितना होगा साइन थीटा टू इसमें कोई डाउट है इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं ढंग से है आगे देखो सही तरह से समझ रहे हो मुझे ये बताओ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ये मालूम है कॉस ए प्लस बी कितना होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये भी मालूम है तो अगर हमें ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इसको डील करना है इसको सिंप्लीफाई करना है इसका ग्राफ बनाना है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या लेना है आपको लिख लो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे ना तो ये किसमें कन्वर्ट होगा ध्यान से देखना अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा ए अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस 
b upon under root a square plus b square cos x ऐसा रहेगा कि नहीं है ये समझ आया अब हमें मालूम है कि एक ऐसा ट्राइंगल जरूर लाई करता है जिसकी साइड्स क्या होती है ए बी और अंडर रोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ध्यान से देखना ये थीटा वन थीटा टू तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं एक पॉसिबिलिटी क्या है ए अपन अंडर रोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कॉस्ट लिखना चाहता हूं तो ये लेट थीटा टू है और ये कितना है थीटा वन है तो ध्यान से देखना अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे होगा ही होगा कि नहीं अंदर क्या पॉसिबल है ए अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉस थीटा टू साइन एक्स ठीक है प्लस साइन थीटा टू कॉस एक्स ऐसा ही होगा कि नहीं है ऐसा होगा सही है ना अब ध्यान से देखना ये हमारे पास कितना आ जाएगा है ये कितना आ जाएगा अगर मान लो हम चलो पहले से ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये कितना आ गया अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस थीटा टू इसमें कोई डाउट साइन ए कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी समझ गए कि नहीं अब ये तो हमारे लिए नो नहीं है ना इसमें क्या हुआ है बस चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड चेंज इन चेंज ऑफ रिफरेंस पॉइंट समझ आया कि नहीं या तो ऐसे चेंज कर लो अब मान लो किसी को ये बात समझ में आ गई ना है आ गई ना अब मान लो ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से तो थीटा वन में चेंज कर लो यार किसी में तो अच्छा लगेगा ये कितना आएगा अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर कितना आएगा साइन एक्स साइन थीटा वन ठीक है और और क्या रहेगा प्लस कॉस एक्स कॉस थीटा वन इतना ही आएगा ना तो कितना आ गया ये अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना होगा कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा वन एक ही बात है समझ गए कि नहीं या तो इसमें चेंज कर लो या इसमें चेंज कर लो एक ही बात है तो इसकी हेल्प से हम आसानी से ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को डील कर सकते हैं बात समझ में आ गई नहीं है सही तरह समझ आ गया समझ आया कि नहीं है आ गया समझ आया कि नहीं ये आ गया ना तो मुझे ये बताओ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये किसके इक्वल है अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक ही बात है वो तो तो साइन ऑफ वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है माइनस वन से वन तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स मिनिमम कितना होगा अगर एक्स एलिमेंट ऑफ आ रहा है तो अगर एक्स माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक जा रहा है या एलिमेंट ऑफ आ रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस से माइनस भी नहीं आएगी कितनी आती है माइनस अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बात समझ में आई ना कैसे जब साइन इसकी वेरिएबल मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है माइनस वन तो जब ये माइनस वन होगा तब ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स मिनिमम आएगा और कितना आएगा माइनस अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझ आ गए कोई डाउट है
اس کی میکزیم کتنی ہوگی اے سائن ایکس پلس بی کوس ایکس کی میکزیم ویلیو کتنی ہوگی میکس کتنا ہوگا پلس انڈر روڈ اے سکوائر پلس بی سکوائر نوٹ کر لو لائک سے نوٹ کر لو یہ سمجھ آگیا ہے ایک لکھو پرولم فور وائی ایکول ٹو سائن ایکس پلس کوس ایکس فور وائی ایکول ٹو سائن ایکس پلس کوس ایکس فائن منیمم اینڈ میکجیمم ویلیو Find minimum and maximum value and draw its graph and draw its graph. देखिए x पर कोई condition तो है नहीं तो y minimum कितना होगा है माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट टू और y max कितना होगा वाई मैक्स कितना होगा प्लस टू टू इतना होगा कि नहीं है होगा बात समझ में आ गई है आगे देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे रूट टू से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया और रूट टू से डिवाइड किया तो साइन एक्स वन बाई रूट टू आ जाएगा प्लस कॉस एक्स वन बाई रूट टू तो किसी में भी चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं ये मैनिपुलेशन समझ में आई ना तो क्या आएगा वाई इक्वल टू रूट टू साइन एक्स कॉस फाइव बाई फोर प्लस कॉस एक्स साइन फाइव फोर ऐसे ही रहेगा ना है कितना आएगा ये फाइनली रूट टू साइन एक्स प्लस फाइव वाई फोर बात समझ में आ गई नहीं है आई क्या नहीं तो इसका ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं चेंज ऑफ रिफरेंस पॉइंट तो जैसे साइन एक्स वाई इक्वल टू जो हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ये किसके बराबर है वाई इक्वल टू रूट टू साइन एक्स प्लस फाइव फोर इसी के तो बराबर है ना है और इसके अगर आप हम जानते हैं इसमें क्या क्या चेंज आ रहा है चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड तो कितना आ जाएगा ये माइनस फाइव फोर होगा और सेम ग्राफ बनेगा ठीक है ना ये कितना होगा रूट टू और इधर कितना आएगा माइनस रूट टू ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस समझ गए ना वाई एक्सेस नहीं होगा ये अलग होगा वाई एक्सेस कहां पे होगा ये रूट टू ये क्या है माइनस फाइव फोर कॉमन जीरो तो जीरो जीरो कहां पे होगा यहां कहीं होगा बात समझ में आई ना समझ आया कि नहीं जीरो जीरो यहां कहीं होगा ठीक है कि नहीं है ये जीरो जीरो होगा बात समझ में आ गई ठीक है कि नहीं अभी अपने आप बना लेना ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट लिखो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग बना लोगे ना 
वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेकेंड वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स थर्ड वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फोर्थ वाई इक्वल टू रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिफ्थ वाई इक्वल टू रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लेंगे नहीं है ये वेरिएशन और ग्राफ बना लेना बना लेंगे है असाइनमेंट है ये ठीक है कि नहीं एस डब्ल्यू कर लेना आगे लिखो इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट प्रॉब्लम है ये एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट फाइंड वेरिएशन ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस फाइव बाई फोर ठीक है कि नहीं इसकी मिनियम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बात समझ रहे हैं कि नहीं क्या निकालना है इसका लेकिन ये हमारी लविंग फॉर्म में तो है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि ये एंगल कैसे है सेम नहीं है मतलब इसकी मान लो हमारी प्रॉब्लम ये है कि इसकी मिनियम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये लविंग फॉर्म में नहीं है लविंग फॉर्म में कब होता एंगल कैसे होते सेम तो लविंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्या दिक्कत है कैसे करेंगे वाई इक्वल टू साइन एक्स और यहां पे कितना आएगा कॉसिक कॉस भी मीन्स कॉस एक्स बाई रूट टू ठीक है ना माइनस साइन एक्स साइन भी मीन्स साइन एक्स बाई रूट टू बात समझ में आ गई ना तो कितना आएगा ये वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स समझ आए लेकिन अब ये किस फॉर्म में आ चुका है लविंग टाइप में आ चुका है कि नहीं इसको ए मान लो और इसे बी मान लो ए कितना है अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू और बी कितना है वन अपॉन रूट टू बात समझ में आई ना तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा वाई मिनिमम कितना आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज माइनस अंडर रूट रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू सिंप्लीफाई कर लेंगे ना इसे और मैक्सिमम कितना आएगा इसी का क्या आ जाएगा पॉजिटिव कितना आ रहा है ये देख लेना रूट टू वन टू प्लस वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू प्लस वन बाई टू ऐसा ही कुछ आएगा कर लेना है सिंप्लीफाई समझ गए ना समझ आ गए तो ये लविंग फॉर्म में नहीं है तो इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो पहले लविंग फॉर्म में निकाल करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे कर लेंगे ना एक और लिख लो घर के लिए फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट लिखो वाई इक्वल टू साइन x माइनस फाइव बाई फोर प्लस कॉस एक्स सेकेंड लिखो y इक्वल टू साइन 
एक्स प्लस पाई वाई थ्री प्लस कॉस एक्स माइनस पाई वाई थ्री थर्ड लिखो वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस पाई वाई फोर प्लस वन फोर्थ लिखो वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस पाई वाई थ्री प्लस टू बात समझ में आ गई नहीं है ये समझ आ गया ये असाइनमेंट है कर लेंगे ढंग से है लिखे जा रहा एक प्रॉब्लम लिखो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स गोज फ्रॉम माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई फोर ओपन और क्लोज ब्रैकेट का मतलब मालूम है ना हा बात समझ में आ गई ना अब ध्यान से देखना हमें वाई इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ बनाया हमने बना सकते हैं ना अब इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वन नहीं होगी क्योंकि हमारे एक्स के कहां से कहां तक जा रहे हैं तो ये हमने बनाया ध्यान से देखना तो वाई की वैल्यू माइनस पाई वाई थ्री पे कितनी आएगी माइनस पाई वाई टू यहां पर होगा और माइनस पाई वाई थ्री यहां पर कहीं होगा ऐसा ही होगा ना तो माइनस पाई वाई थ्री के लिए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस रूट थ्री वाई टू बात समझ में आई ना और पाई वाई पाई वाई फोर के लिए वैल्यू कितनी आएगी वन अपॉन रूट टू ऐसे ही होगा ना ऐसा होगा कि नहीं है ऐसा रहेगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई माइनस रूट थ्री बाई टू और मैक्सिमम कितनी आई वन अपॉन रूट टू वाई मिन कितना आया माइनस रूट थ्री बाई टू एंड वाई मैक्स कितना आया वन अपॉन रूट टू समझ आ गए हैं ठीक है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स इफ एक्स गोज फ्रॉम माइनस वन टू वन इफ एक्स गोज फ्रॉम माइनस वन टू वन ठीक है कि नहीं तो वाई इक्वल टू कॉस एक्स के अगर मालूम है कि नहीं आपको मालूम है कैसा होता है ऐसा रहता है समझ आए वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस वन नहीं एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है ये माइनस पाई वाई टू है ये पाई वाई टू है पाई वाई टू का मतलब क्या है थ्री पॉइंट वन फोर अपॉन टू इसका मतलब क्या है टू पॉइंट फाइव सेवन वन पॉइंट फाइव सेवन तो वन से ज्यादा है ना वन यहां पे कहीं होगा तो हमारा एक्स तो कहां से कहां तक जा रहा है माइनस वन से वन तो कॉस से जो आउटपुट आ रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है ये कॉस वन होगा वन कॉमा कॉस वन समझ आया और माइनस वन पे भी वैल्यू कितनी आ रही है कॉस वन तो जो वाई की वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक गई पहले बढ़ना शुरू हुई है वन तक बढ़ी है फिर वन से कॉस वन तक द्वारा कम हुई है समझ आया ना जीरो पे वन होती है ये कम है ये बढ़ना बढ़ना शुरू हुई कॉस वन तक बढ़ी फिर कम होना शुरू हुई तो कहां तक कम हुई वन तक तो वाई मैक्स कितना आया वाई मैक्स कितना आया वन और वाई मिन कितना आया कॉस वन समझ आए है ये बात अलग है कि जो वैल्यू वन पे आ रही है वही माइनस वन पे आ रही है और दोनों ही क्या है मिनिमम है समझ गए नहीं 
सही तरह से आ गया आ गया ना नोट कर लो ढंग से जैसे कॉस्ट वन की जो वैल्यू आ रही है वही किसकी है कॉस्ट ऑफ माइनस वन और ये कितना है वैल्यू कितनी है इसकी कॉस्ट वन आई है बात समझ में आई ना पहले बढ़ी है वैल्यू फिर कम होते हुए पहले कॉस्ट वन से वन तक बढ़ी है फिर वन से कॉस्ट वन तक कम हुई है समझ आ गए कोई डाउट ढंग से समझ में आ गया ना कोई डाउट तो नहीं है नेक्स्ट लिखिए इससे हम बहुत जबरदस्त चीज सीख चुके हैं लिखना मुझे लिखो जरा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स ठीक है बात समझ में आई ना अब ध्यान से देखना इसे कैसे करेंगे साइन एक्स को हमने क्या मान लिया लेमडा साइन एक्स को क्या माना लेमडा लिख लो ये लिखते जाओ आगे लिखो इफ एक्स एलिमेंट ऑफ आर इफ एक्स एलिमेंट ऑफ आर तो लेमडा एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक होगा माइनस वन से लेके वन तक समझ गए ना तो इसका मतलब क्या हुआ द वैल्यूज ऑफ वाई इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स द ऑप्टेन वैल्यूज ऑफ वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स वेन एक्स गोज फ्रॉम माइनस इन्फाइट टू प्लस इन्फाइट लिखो ये वेन एक्स गोज फ्रॉम माइनस इन्फाइट टू प्लस इन्फाइट आर सेम एज आर सेम एज वैल्यूज ऑप्टेन्ड बाई वाई इक्वल टू वैल्यूज ऑप्टेन्ड बाई वाई इक्वल टू वैल्यूज ऑप्टेन्ड बाई वाई इक्वल टू कॉस लेमडा वैल्यू ऑप्टेन्ड बाई वाई इक्वल टू कॉस लेमडा समझ आया है नहीं आया अब लेकिन लेमडा में कंडीशन क्या होगी माइनस वन से वन समझ गए कि नहीं तो ये हम बहुत टफ चीज सीख चुके हैं बहुत आसान अप्रोच से वाई इक्वल टू कॉस लेमडा भी हमने सीखा था वाई वर्सेज कॉस लेमडा ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा लेकिन इसे ऑब्जर्व किसमें करना है हमें माइनस वन से वन में लेमडा इसी में तो लाई कर रहा है तो पहले क्या हो रहा है कॉस वन से वैल्यूज बढ़ रही हैं कहां तक बढ़ी हैं वन तक फिर वैल्यूज कम हो रही हैं कहां से वन से कॉस वन तक बात समझ में आ गई ना तो वेरिएशन कितना आया मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई वन और मिनिमम वाई मैक्स आया वन और वाई मिन आया कॉस वन समझ आ गया ना ये ठीक है कि नहीं समझ आया ये ढंग से ठीक है कि नहीं आज की क्लास छोटी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझ आ गया ये कर लेंगे एक लिख लो घर के लिए प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट क्लास में इसी वाले पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा क्या हाँ वही है ना तो वाई इक्वल टू कॉस लेमडा कॉस लेमडा वाई वर्सेज लेमडा बनाया है ना तो एक्स की जगह लेमडा आया बस और क्या है हैं वो वाई वर्सेज एक्स होता है ये वाई वर्सेज लेमडा है समझ गए ना इस पार्ट को ही मैं और स्ट्रेस दूंगा एक प्रॉब्लम ऐसी लिख लीजिए फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कॉस एक्स ये भी असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट के इसी टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी लेंगे समझ गए ना